今天介绍的电影叫做《南汉山城》。话说在十六世纪，韩国被日寇反复侵略，饱受战争之苦。若不是大明皇帝出兵相救，恐怕朝鲜半岛将会尸横遍野，国之不国。于是，为了感谢大明皇帝的恩情，韩国王室自此世世代代都保证做大明王朝的属国。但大明朝也在这一战中伤了元气，导致对辽东地区失去了掌控，这也为日后女真崛起、皇太极改号称满留下了伏笔。于是到了十七世纪之初，女真一族在王者皇太极的带领下东征西战，打下了大片江山。此时的皇太极距离天下共主就只差和大明朝的最后决战了。但在决战之前，他要先解决后顾之忧，那就是干掉大明朝的中心马仔。位于朝鲜半岛上的韩国王室，一六三六年，十万清军跨过鸭绿江，以雷霆之势攻破韩国王城，打得韩国皇帝率领文武百官弃城而逃。而他们逃往的城镇就是南汉山城。那年冬天大雪纷飞，但比腊月飞雪更加残酷的就是这场灭国之战。当时南汉山城的士兵只有区区不到一万人马，反观清军足足有十万。迫于形势，韩国派大臣老崔去向清军求和。但清军提出的议和条件却让韩国王室不能接受。清军不仅让韩国宣誓效忠皇太极，而且还要派韩国太子去当人质，因为求和的条件实属霸道。于是，当时的韩国朝堂分为两派，一派是以老崔为首的组合派，另一派则是以大胡子为首的主战派。而当代韩国皇帝是个优柔寡断之人，他既不想让亲骨肉去受苦，也不想让百姓经历战争之苦。于是他命令老崔带上重金再去和谈，但清军大将却根本不吃这套。太子不当人质，那么就一切免谈。大将还对老崔说：“趁现在是我跟你谈，你就乖乖听话，否则等皇太极来了，你们连谈的余地都没有。”老崔把这话一五一十地带回了南汉山城，可满朝文武在听完后，却诬陷老崔谎报皇太极要来的消息，实则是为自己办事不利寻找借口。就这样，老崔莫名其妙地被扣上了一顶卖国求荣的帽子，还险些招来杀身之祸。这时轮到主战派掌握了话语权，在大胡子的建议下，韩国王室派出了一队士兵，让他们突破清军的封锁，向附近的韩国军队求援。但这股士兵只有三百人，根本不是清军的对手，很快就被消灭殆尽。就这样，外面的军队不知道南汉山城里是什么情况，所以不敢贸然前往。而此时，山城里的人们已经处于弹尽粮绝的地步，士兵们吃着百姓的粮食，战马因为缺少草料晕倒。眼看情况日益恶化，大胡子竟然还坚守主战的立场，并提出了一个奇葩的建议，那就是拆掉百姓们的草房，给战马当草粮。就是这么一个属于智慧根基的愚蠢决定，竟然得到了众大臣的一致赞同。于是百姓流离失所，韩国王朝大失民心。时间又过去了几日，大胡子终于说通了皇帝，让他出兵袭击清军阵地。可此时的韩国将士有一个算一个，都是肚子空空，双手无力，虚弱不堪。在反观清军，不仅兵强马壮，还有数十吨的神威大炮，所以结果那是可想而知。韩国派出的先遣部队全部阵亡，无一生还。正常人打到这个份上了，那肯定是投降啊！你说投降了，太子还能去当个人质？不投降，太子要么被炸死，要么被饿死。但大胡子呢，却还想着试一试。这天夜里，他派出一名好手，让他带着檄文去通知城外的军队前来救援。而第二天，恰好是韩国的大年初一，按照规定，全国上下要向明朝首都的方位进行三跪九叩，以表臣服之心。与此同时，在不远处的清军阵地中，皇太极来了，一同带来的还有一份受降信。信中刚硬霸气的话语，彻底击垮了韩国皇帝的幻想。是时候投降了。大人，太过这狠。另一边，之前被派出联合城外军队的好汉，也顺利地突破清军，找到了韩国军队。
，但军队首领自知无力抵抗清军，于是便准备杀掉好汉，假装从来没有收到过檄文。这样一来，无论韩国王室的下场如何，自己都能够见风使舵，保全自身。万幸，好汉的身手不凡，竟活生生的杀出了一条血路。可在他逃回南汉山城时，却发现沿途尸横遍野。原来皇太极因为等投降等着急了，便命令大军进攻南汉山城。在神威大炮的射程下，整个南汉山城沦为人间炼狱。而当老崔带着受降书来到皇太极的帐下时，城中人已经死伤大半。最后，韩国皇帝跪伏在了皇太极的脚下，一如他的祖先跪拜大明皇帝那样，以国君的卑微换来国家的安稳。这场战争一共持续了四十七天，最终以清军大获全胜为告终。而在清军离开时，还带走了五十万的韩国老百姓，作为日后攻打大明朝的炮灰。时间冬去春来，顽强的野花于城墙上绽放，结冰的湖面也化为一江春水。韩国上下也开始百废待兴，一切都在往好的方向发展。影片也自此结束了。不知道大家有没有听过一句话：“大炮的射程之下即是真理。”我们今天的美好生活，全都是战争年代的民族英雄抛头颅、洒热血换来的。真心祝愿今天的中国可以做到“泛我中华者，虽远必诛”。最后，如果喜欢老弟的解说，别忘了点赞加关注。我是你的东北老弟，为你专把精彩影片。